It is time you took a wife, Unwar. What is Nagesh Badal? Then whose wife shall I take, Unwar? Na yedo sonna da poy aur kitta yaro cold motive utanga. Aur ondo unnu yaro kme puriya da padan na arthe dil. Please, they change aur arthe da art film unse solve sola dinga aur kitta umano mari. Yenda channel po thale yara door maam yara yada door maat puna palar na arjin raka. Ille yara ye ye puri unnu ti vesham ichu call rathi ni pridam beshin raka. Aur panna kade kela dhamari bhara ve bhara. India Glitz viewers க்கு என்னுடைய வணக்கங்கள்
அதில் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது ஹி வாஸ் தி ஃபஸ்ட் பிக் ஸ்டார் டைரக்டர் ஆஃப் டிவி அதுக்கப்புறமா மற்றவங்கலாம் இப்போ கூட அவர் அவருடைய பாதையை யாரும் ஃபாலோ பண்ணல இப்போ அரைச்சமாக தான் அரைச்சிட்ருக்காங்க எந்த சேனலில் போட்டாலும் யாராவது ஒரு மாமியார் ஏதாவது ஒரு மாட்டு பொண்ணை பலாருன்னு அரைஞ்சின்ட்டுருக்கா இல்லை யாராவது எப்படி இன்னூற்றி விஷம் வச்சு கொள்கிறதுன்னு இப்படி தான் பேசிகிட்ருக்காங்க அவர் பண்ண கதைகள் அது மாதிரி வரவே வராது மகேந்திரா அப்படின் தான் கூடுவார் அந்த பல்லை கடிச்சு தான் எல்லார்கிட்ட பேசுவார் வடா அப்படின் தான் பேசுவார் கோபம் தான் திட்டுவார் அடுத்த நாள் அதை மறந்து பேசுவார் சகானா நடக்கும்போது எனக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய தகராறே வந்துடுது நான் ஏதோ சொன்னதாக போய் அவர்கிட்ட யாரோ கோல் மூட்டி விட்டாங்க அவர் இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் அதை நம்பிட்டார் அவர் உடனே ஆகுன்னார் நான் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னே அடுத்த நாள் அதை பற்றி கவலைப்படலை நான் மூணாவது நாள் நான் என்னுடைய நாடகம் பாம்பேல் நடந்தது சார் நீங்கள் தான் சார் வந்து ப்ரொசைட் பண்ணோன்னே சொந்தமாக ஃப்ளைட் செலவு வச்சு வந்து பண்ணிட்டு போனார் ஸோ கோபம் வரும் கேடு அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் அவர் கோபம் வரும் கோபம்னா நியாயமான கோபம் அது எந்த நான் என்ன சொல்கிறேன் பல பேர் சொல்லுவோம் நீ வந்து பாராட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிற கிடைச்சிருந்தேன் இல்லை இல்லை ஒரு கிரியேட்டருக்கு தன்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் அது வந்து வேலால் குத்துற மாதிரி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவர் என்ன சொல்லுவார் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் நான் ஏன் இதை பண்ணேன்னுங்கிறது ஆர்கியூ பண்ணுவார் இவள் ஆர்கியூ பேக் எப்படி நான் சொல்கிறத அது வந்து நான் இல்லை நான் சொன்னேன் அவங்க கூட இருந்த டிரைவர் சொன்னாலும் அவர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுவார் எப்படி சொல்கிறது தப்புன்ட்டு நான் இதை நினச்சி சொன்னேன் நீ என்ன சொல்கிறேன்னு அவர் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதாக இல்லை இப்படி தான் பண்ணுவேன் இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வேணும்னா இதை பாரு இல்லாட்டா எழுந்து போகன்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இல்லை ஏன் பண்ணங்கிறது குழந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அது வந்து கிரிட்டிசிசம் அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஏன்னா அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அவர் உந்தும் ஸோ தட் இஸ் நாட் இஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் இட் இஸ் அ ப்ளஸ் பாயிண்ட் அவர் சும்மா எவன் வேணா சொல்கிற வேணா சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறது எருமை தோல் படித்தவங்கிற மாதிரி ஆகிடும் அவர் அப்படி இல்லை அப்படியா தப்புன்றியா அப்படின்வார் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்கியூ பண்ணுவார் கடைசியில் வந்து எஸ் தி அதர் ஃபுல் ஹவர்ஸ் ரைட்னா ஹி வில் அக்செப்ட் இட் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பாராட்டு ஒன்று பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் நாடகத்தோட அறுபது எழுபதாவதுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணுறது என்னென்னா சார் பாலச்சந்திர சார் கூப்பிட்டு பார்க்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபீலிங் எனக்கு கடைசியாக எப்போ வந்ததுன்னா டூ தௌசண்ட் ஒனில் சிவாஜி இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்தது ஏன்னா இறந்ததுலாத்துக்கு அவரை கூப்பிடுவேன் யாரை கூப்பிட போகிறோம் இனிமே அப்படிங்கிற ஃபீல் இருந்தது எனக்கு அந்த ஃபீல் இப்போது கேபி சார் போன பிறகு வருது இப்போது நம்மளை கூப்பிட்டு அதாவது நம்ம சில பேர் நம்மளை பாராட்டினா நமக்கு பிடிக்கும்ல அது சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை அதை கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லையேங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது இப்போ இப்போ ஐயோ இந்த பரீட்சைக்கு நேரமாச்சு இவ்வளோ பிரமாதமாக போகுது இதை அவர் பார்க்காம போயிட்டார் ஆனால் எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது என்னென்னா அவர் பேசினது எங்களுடைய நாடக குழுவோட அறுபதாவது வருஷம் கொண்டாடணும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதில் எங்களை பற்றி அவர் பாராட்டி பேசுகிறது டிவியில் ரெக்கார்டில் சீடியில் இருக்குது விச் இஸ் 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 இனஃப் ஃபார் மீ ஸோ இப்போ நான் வந்து அவர் நினைவு ஏதாவது பண்ணிக்கணும்னா டக்குன்னு எதிர்நீச்சல் சினிமா பார்க்குறது மட்டும் இல்லை இந்த டிவிடி போட்டு பார்த்தா அவர் டைரெக்டாக என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்போ எங்கிட்ட ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறையா பேசினார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு எப்போ ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தாலும் என் தொழிலை வடா வா அந்த அன்பை அவர் மிஸ் பண்ணவே இல்லை நான் என்ன சொல்வேன்னா ஃபிலிம் பை அப்படின்னு போட்டுக்கிறதுக்கு வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஹேவ் தகுதி டைரக்ஷன் அ ஃபிலிம் பை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு அதுக்குன்னா அந்த கம்ப்ளீட் ஃபிலிமில் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் பெராப்ஸ் நம்பர் ஒன் கே பாலச்சந்திரன் அ ஃபிலிம் பைன்னு போட்டுக்கிற தகுதி உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர் அந்த பீரியடில் நான் வந்த பீரியடில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீதர் இருந்தார் அது வேறு பட் அந்த பீரியடில் அண்ட் இன்னி வரைக்கும் நான் பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒருத்தர் இன்வால்வ் ஆகுது இன்னும் மூவி ஆர் ப்ரொடக்ஷன் பாலச்சந்திரன் தட் இஸ் இட்ஸ் அ ஃபிலிம் பை கே பாலச்சந்திரன் இட் மீன்ஸ் எவ்ரி திங் நாங்கள்லாம் திருத்தப்பட்டோம் சினிமாவை பார்க்குற டேஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்து ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் பார்க்குற டேஸ்ட் மக்களுக்கு இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இன்னும் வரணும் மோர் பர்பஸ்ஃபுல் மூவிஸ் பாருங்கள் பாலச்சந்திர சார் மூவியில் அவர் வந்து இன்னும் யாருக்குமே புரியாத படம்லாம் எடுத்ததே இல்லை ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அவர் எடுத்தது ஆர்ட் ஃபிலிம்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க அவருக்கு அது அவமானம் மாதிரி க்கா கமர்ஷியல் ஃபிலிம் தான் எடுத்தார் ஆனால் என்ன அவருக்கும் மற